这是一一起特大恶性伤害案，就此发生。一名身强力壮的男子竟然手持菜刀劫持了一名孕妇，并凶残地把人质砍伤。而就在不远处，孕妇的丈夫刚刚被男子残。二零零九年十二月二十一号清晨七点多的时候，本来非常安宁的重庆市永春县的居民楼前，却变成了一个凶残的谋杀现场。王永芳的家住在二楼，噩梦就是从早上大概六点半的时候开始。那个时候呢，王永芳还在床上睡觉，丈夫陈永海呢正准备出门上班。行凶者刘勇为了筹集毒资，敲开了他们家的门。陈永海和刘勇在门口交谈，大概半个小时以后，两人发生了激烈的争吵。然后这个刘勇突然就跑进厨房，拿起一把菜刀就向陈永海砍去。当时这个陈永海躲避不及啊，被砍中了左颈部，顿时血流如注。紧接着，刘勇又砍了数刀，陈永海当场被砍死。杀人以后呢，这个刘勇又打开窗户，把陈永海的尸体扔到窗外去了，砸在一楼的彩钢棚上，发出一个巨大的声响。随后，刘勇拿着这把菜刀，进屋把孕妇王永芳劫持了。你要知道，当时王永芳呢已经是怀孕六个月了，周围的群众为这位孕妇捏了一把汗。歹徒早就已经是丧心病狂了，甚至一听见有人劝告，他就会往孕妇的身上砍一刀。如果当时歹徒在这种情况下被激怒的话，那么最后只能是一尸两命的悲惨结局。这种突如其来的恐怖让所有人都吃了一惊啊！但是当时武警还没有来到现场，没有人知道接下来会发生什么。短短几分钟时间，无辜的这家人就惨遭灭顶之灾。被劫持的孕妇和她腹中的胎儿，随时都会被穷凶极恶的犯罪嫌疑人杀害。看到这种情况，目击者迅速拨打报警电话，所有人都希望孕妇能从这场劫难中逃生。他们在第一时间迅速制定了应对方案。我把人要控制住。绝对不能够再发生伤害其他群众的事。打了他值班室啊，干那样子没搞弄清的。现在我喊市局指挥中心通知了民川附近，就近派出所。接到公安部门案情通报，武警重庆总队立即下令，选派军事素质过硬的骨干力量参加捕奸犯罪嫌疑人的战斗。危急关头，总队领导特意点出了李顺的名字。李顺，二十三岁，二零零五年十二月入伍，曾两次参加过总队组织的狙击手集训，不仅训练成绩突出，并且有丰富的实战经验。李顺在参与抓捕永川监狱逃犯、重庆打黑除恶任务。英勇果断、沉着冷静、出色地完成了任务，在官兵中树立了榜样，在一年内荣立三等功、二等功各一次。当，嗯，我接到案情这个通报的时候，我第一时间也是想到了他，所以说就选了他这个来担负这次狙击任务。接到出击命令，担负狙击手重任的李顺紧急奔赴事发现场。参谋长，建议到达现场，根据情况，我觉得我们四名队员应该进行划分小组。
，民众，民众，这个建议也非常好啊。我们到位以后，通常情况发发布两个小组，第一个就是狙击组，狙击组啊，由我带领。由李顺为一号狙击手，一号狙击手啊，我担任一号狙击手。那么抓捕组就由刘部长来负责。是，我看这个何队长，你这个这个听力技术比较过硬，那么可以担任我抓捕队员。在一支队参谋长杨振海的指挥下，上午九点五十二分，到达现场的武警官兵按照预定方案开始了解情况、勘察地形。公安局介绍的情况显示，这个极其凶残的歹徒姓刘，是本地人，今年二十六岁，有多年的吸毒史。自一九九九年以来，曾因抢劫、诈骗、盗窃，先后三次获刑。而这一天，对被害人一家采取极端暴力的行为，只不过是因为一点琐事发生了口角。令人感到发指的是，在杀害了孕妇的丈夫之后，刘某对怀有六个月身孕、身体极其虚弱的孕妇，竟然继续残忍地实施着犯罪行为。把那女的脚啊、手啊，也及时叫到。周围的人劝那个犯罪嫌疑人一刀一次，他就对那个人质头上砍一刀，说没人敢靠近那个人，他也不允哎，没人敢劝，因为他已经砍了四五刀了，他就头上。一喊呢，他就跟他两个人划一下，他或者一看到这个那个扣一下，好一喊，他就狠狠的狠。面对刘某的疯狂举动，公安部门特意安排了他的家人对他进行劝阻，但是现场的局势却没有丝毫改变。当时已经围了很多人啊，确实现场已经快失控了。他杀死女人以后，他已已经知道了自己的后果。那么他就可能再做进一步的动作。他他在杀死一个、杀死两个，对他来讲是一个样子。就是在这种情况下，他极有可能对人质，那么这个也是呃下杀手。情况万分危急，武警官兵已经没有更多的考虑时间了，他们必须尽快采取行动。现场非常恐怖啊！群众呢，已经情绪比较激动。原本武警官兵决定采取的是以抓捕为主、狙击为辅的作战方案，但根据勘察地形的情况看，刘某已经在屋内把房门堵死。如果武警官兵破门而入，势必会发出响声。在这种情况下，要想从亡命徒手中解救出人质，可能性微乎其微。因此，经永川分局副局长赵小刚向上级请示批准后，武警官兵得到了迅速击毙刘某的命令。我带了我们的李顺，还有一名呃，这个技能比较好的指导员。啊，担负这个狙击任务。另一组呢，由我们作训组长啊负责，呃，是为抓捕组。他们就是迂回到这个案犯那么所在房间的门口，呃，根据我的命令呢，强行突入，啊，对这个人犯进行嗯抓捕。大屏幕上这个小伙子啊，就是杨振海参谋长说的那个李顺，他呢是武警重庆总队一支队六中队的班长。当时啊非常年轻，只有二十三岁。二零零五年十二月刚刚入伍。那么作为一名普通的士兵，他连续四年被评为优秀士兵。在这之前呢，仅仅在二零零九年这一年的时间里面，他就先后荣立了二等功和三等功各一次
。那么，对于这样一名年轻的狙击手，面对这么紧急的事件，他会做出怎么样的判断呢？他们瞄准邪恶，决断生死。疯狂的罪孽，焦灼的对峙，在扣动扳机的一瞬间，在灿若烟花的枪火中，灰飞烟灭。系列节目《枪火传奇中国》，精彩呈现。九时五十八分，接到执行狙击任务的命令后，由参谋长杨振海、班长李顺、指导员毛洪祥组成的狙击组，果断选择了刘某所在房间对面的一栋五层楼作为狙击位置。一般狙击手在的这个狙击阵地全部是在有高处，向下面，因为这个视野比较开阔。第二个呢，这个犯罪嫌疑人他不容易发现我们。对于狙击手来说，这个地形位置非常理想，它是现场距离犯罪嫌疑人最近的一个制高点，只有三十多米。同时，这个位置还有一个极大的优势，那就是。隐蔽性很强。他前面是一棵树，他看不到我们，但是我们可以改变位置，他可以可以看到他。确定狙击位置后，狙击组成员迅速进行了分工。这个给大家明确一下，一号狙击手是，二号狙击手是，啊，你的位置在这个位置，你你的位置是在这里，啊，这个首先，你的任务，那么首先第一枪，李顺一号狙击手，如果说出现意外，二号狙击手不射，啊，这是我给大家的现在检查武器。刚才给大家这个交代的这两点，大家明白没有？明白啊，没有我的命令，绝对不允许开枪。是啊，大家现在调整心态，调整心态啊，要确有把握啊，不能够有任何闪失。大家听着。一分钟后，狙击组已经完全进入了战斗位置。李顺的射击位置位于犯罪嫌疑人的正前方。指导员毛洪祥在他的右边两米处，负责观察和指挥的参谋长杨振海在两名狙击手的中间。李顺担任第一狙击手，担负第一枪的任务，而这一枪将直接影响到被劫持孕妇的生命安全。虽然作战方案做了周密部署，但大家心里都清楚。如果李顺的这一枪没有把犯罪嫌疑人当场击毙，被劫持的孕妇必然会遭到报复。显然，李顺的这一枪不仅决定着整个补监战斗的成败，更关系到孕妇的生命。这种压力让参谋长杨振海不得不格外谨慎。在狙击位置，李顺和毛洪祥采取的是有依托站姿举枪方式。相比无依托举枪，枪管从水泥面上伸出，增加了一个支点，大大加强了枪管的稳定性。而通过瞄准镜观察，李顺又轻舒了一口气。举了枪过后，发现正好的瞄准镜是在那钢筋上面，挡不到瞄准镜。呃，视线比较开阔。狙击手位置的选择非常理想，这支八五式狙击步枪一直跟随了李顺多年，光学瞄准镜可以把原物体放大四倍，也就是说。
，此时李顺从瞄准镜观察到的刘某，应该和站在自己眼前七点五米的距离一样近。然而，要想一枪击毙犯罪嫌疑人，依然面临着巨大的难题。一场解救人质、捕奸犯罪嫌疑人的战斗即将打响。三十米的距离外啊，武警狙击手已经是沿着以待了。想要完成任务，保证人质的安全，狙击手必须保证把歹徒一枪毙命。但是现在眼前又出现一个巨大的难题，是什么呢？这个犯罪嫌疑人和被劫持的孕妇紧紧的贴在一起，人质危在旦夕。那么就在这样一个紧急关头，一枪毙敌的任务，到底该由谁来担当呢？从李顺的狙击位置观察，刘某和孕妇之间的距离基本上是紧贴在一起。要想击毙刘某，又不能对孕妇造成丝毫伤害，对李顺来说，面临着一个巨大的挑战。李顺观察，刘某的身高比孕妇高出了半个头。如果要想击毙刘某，自己的狙击步枪必须瞄得稍高一点，也就是刘某的眉心位置。而眉心距离头顶的距离不过五六公分，可想而知，这样的要求有多高。李顺静静地调整着呼吸，连参谋长杨振海的手心都捏了一把汗。然而，李顺刚刚瞄了不到一分钟。另一个情况突然出现。在命悬一线的时候啊，本来就已经非常混乱的现场，又出现一个突发情况。歹徒刘某从屋子里面跑到了屋外的雨棚上面，哎，这种看来呢，好像是暴露了目标啊，非常容易被击毙。但是对李顺来说，一切变得更加复杂。刘某劫持着孕妇，跳到了外面的雨棚上面，在一般人看来，这是一个千载难逢的机会。但从李顺的狙击位置看，这恰恰是一个更大的难题。在瞄准镜里，他几乎很难瞄到刘某的头部位置。啊，有点复杂，这是在那个树底下、树下面，而且嫌疑人暴露面的也比较小，而当时几乎是看不到他的头。不仅如此，劫持孕妇的刘某并不是站在那里静止不动，谁也无法判断他会在什么时间走动，什么时间停止。我一直是跟着他走的，他他不是停在那个不动了，他是在动，他一直在跟着他走。我对着的是犯罪嫌疑人的胸部，因为当时他的头部已经被这个树叶的。挡住了。除此之外，嘈杂的现场环境也让参谋长杨振海感到很担心。当时形势非常对我们处置不利，呃，外界的干扰非常大。一个随着案犯的不停叫嚣，老百姓也时不时发出一些，呃，这个，呃，这感叹的声音。啊，有担心的声音。两名狙击手冷静的从瞄准镜里观察着刘某，他们想要抓到一个最佳的射击时间，但时间似乎已经来不及了。刘某的情绪显得越来越暴躁。这个孕妇已经被他刺了好几刀，呃，这个孕妇已经丧失了抵抗能力，呃，就任由其摆布了。我的视线。
通过我的枪嘛，视线瞄出去的时候呢，嗯，这个孕妇好像已经就非常的沮丧了，嗯，而且这个犯罪分子非常嚣张，呃，这只呃一一只手抓住孕妇，另一只手挥着刀，呃呃，在不停的叫一下。此时，狙击手进入狙击位置不过只有短短的两分钟，但对他们来说，时间却是那样的漫长。他们心里都迫切盼望能够在最短的时间内圆满完成这次补间任务，挽救这名孕妇的生命。但在犯罪嫌疑人没有对孕妇下毒手前的每一分钟、每一秒钟，他们又必须冷静观察，耐心寻找战机。浮雕从上面往下打的话，它有个偏差。哎，你瞄的是哪个地方，它打不到哪个地方。它要向下面，大概是我算了看，我的枪我打是十三公分左右，也就是十三十三公分。就是瞄上面，从我们下巴到我们喉咽喉，也就是十三公分左右。李顺他们的枪口死死盯住刘某，微微移动。而就在刘某向后退的这一瞬间，狙击手终于找到了机会。刘某踩到了雨棚上，他的身体向下陷了几公分，这几公分的距离足以让他和被劫持孕妇的身体错开。他的咽喉和下巴完全暴露在了李顺的瞄准镜中。李顺，这个还问了我一句。现在是否可以狙击？当时刚翻看，他也发现了，我们两个应该是不约而同，不约而同。上午十点整，在武警官兵到达凶案现场八分钟后，狙击手李顺把握有力战机，在最后的两秒钟，果断扣动了扳机。我当时在瞄准镜里，因为看他，看他这个，我瞄瞄准的部位看得比较清楚。我但是我当时看到枪一响，他的脖子一扬，那瞄准镜里已经没人了。分子分子啊，呃，头一下是这样扬过去了啊，厉害，这个手已经举起来了，然后就顺势倒下去了。就是因为那个枪的惯性啊。就是只在命中身体的惯性，让他的手不自不自觉的就把手抬起来了，哎，所以我知道，这枪已经命中要害。枪响了过后，我们就踹门进去了，踹门进去就看出一个穿红色衣服的女的，满脸都是血，我地上到处都是血。而看到抓捕组的官兵冲进房屋，现场又再次呈现出一片喧嚣。恐怖的一幕。终于结束了，应该说是他们对这个我们武警啊，到了现场，前后可能就是到现场，到下达任务，到击毙罪犯，前后就是两三分钟时间，所以感到非常欣慰。这一刻，经历了生死劫难的孕妇终于逃离了死神的魔掌。这位坚强的孕妇虽然头部和手脚多处被犯罪嫌疑人砍伤，但最终保住了腹中的胎儿。过了好几天，我转灯了，是人质，母子平安。执行这次补监任务的一星期之后。
，武警重庆组队召开表彰大会，为在幺二二幺劫持人质案件中成功解救人质的武警士官李顺，荣记了一等功。这个只有二十四岁的李顺，在二零零九年一年当中，就分别荣立一二三等功，书写了武警重庆总队个人的立功史。但是在表彰大会上呢，面对所有的战友，他对媒体只说了一句话，他说：“我只是用一颗正义的子弹，完成了一次普通的任务而已。”这个面对镜头有点腼腆啊，受表扬都会脸红的士兵呢，却能在最危急的时刻做出沉着冷静的判断。作为一名狙击手，他的确出色的完成了任务。作为一个人民子弟兵，他感动了王永芳母女，感动了重庆，更感动了全中国的人。好，感谢收看本期的《传奇中国》，我是大卫，再见。一架距离地面五十米高度的尖角机，面对地面灯火通明的闹市区时，发动机突然停车，是自己的生命更为宝贵，还是人民群众的财产安全更为重要？一位八零后的驾驶员究竟会在最后的五秒钟做出怎样的生死抉择呢？决断五秒钟，传奇中国，精彩奉献。